de huidige stand van zaken? Hoe staan we ervoor in Twente? Ja, hoe staan we ervoor? Eigenlijk drie getallen wat mij betreft. Een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Um, het uh, tweede getal, uh, mensen in ziekenhuizen, is laag en blijft uh, gelukkig, zou ik bijna zeggen, ook laag. En het derde getal is het aantal tests uh, wat we met de GGD uh, uitvoeren, is extreem hoog en zit zelfs tegen het plafond. Ja, uh, is de enige cohesie tussen die drie uh, getallen? Want je zou zeggen van we hebben een heleboel uh, um, besmettingen erbij. Alhoewel als je hoort dat het vijf op de honderdduizend zijn, valt dat toch eigenlijk nog wel mee? Nou ja, valt het mee? Dat, dat is nou net precies de vraag die we met elkaar stellen. Ja, vijf lijkt mee te vallen, omdat zeven bij ons uh, eigenlijk een soort uh, eikmoment is. Zeven op de honderdduizend? Zeven op de honderdduizend, ja. dus daar zitten wij onder. Maar je ziet in de Randstad hebben we het al over negen op de honderdduizend. Dat vinden we dan al tegen het alarmerende aan. Je ziet België en Duitsland al zeggen, Noord- en Zuid-Holland zijn voor ons code oranje. Dus het maakt dat wij kunnen stellen hier in Twente, ja, 500.000 zit aan de lage kant. Zijn we nog veilig? Als ik meerdere cijfers zie, bijvoorbeeld ook het cijfer van het uh, ziekenhuis, vind ik dat we die vraag op die manier wel kritisch naar onszelf moeten stellen. En dat in het licht van wat er landelijk ook geldt, gaan wij regionaal maatregelen kunnen nemen of moeten wij andere maatregelen moeten nemen? Want dat is de laatste, eigenlijk het, een beetje de situatie. Ja, je, u, u hoort morgen of, er, uh, of je echt op regionaal niveau maatregelen kunt nemen om de stijgingen te dempen. Tot nu toe hebben we altijd een aanwijzing gekregen van de minister, de veiligheidsregio's. Gij zult in uw noodverordening dat opnemen en als veiligheidsregio dat ook controleren en handhaven. En de vraag is nu, en ik denk dat het ook uh, verstandig is, omdat we ook slimmer worden met elkaar, dat wij op regionaal niveau een aantal maatregelen kunnen nemen of dat we instrumenten krijgen, ik weet ook nog niet precies, dus ik ben net met u heel benieuwd wat we morgen te horen krijgen, kunnen krijgen of we op regionaal niveau slimmer maatregelen kunnen nemen. En op welk niveau uh, zit dat dan? Nou, dat, daar ben ik heel benieuwd naar, maar ja. de premier heeft ook al eens in juli gezegd... ...er zijn maatregelen te bedenken als sluitingstijden je dan wel of niet eh, van, van alles... ...of naar horeca is of, of breder. Dat heeft hij toen aangekondigd, is niet eh, aangebeurd. En ik zou het nu ook niet in onze regio willen... ...maar het kan wel kunnen betekenen dat veiligheidsregio's waar dat getal bijvoorbeeld veel hoger liggen... ...dat zij kunnen overgaan tot dat soort maatregelen. Ja, het is de, de, niet de vraag of het moet dan in dit geval, het is de vraag of je het mag gebruiken. Dat is een deel van de instrumenten. Komen er nieuwe instrumenten? Worden er criteria gesteld? Is die 7, die 5 of die 9 per 100.000? Is dat een hard criterium? Want je moet natuurlijk wel een beetje controleerbaar zijn ten opzichte van elkaar. Maar het aantal evenementen. We hebben vaker wel eens gehad. Begrafenissen bruilen of er maximaal zoveel mensen. Bestaat er een marge voor de veiligheidsregio's om te zeggen... in deze regio is het getal zodanig laag... dat ik meer of minder mensen toe moet of kan laten? Ja, u gaf het voorbeeld van uh, uh, uitvaarten... Uh, nu gemaximeerd op, uh, op 30, geloof ik. En je zou je kunnen afvragen van, kunnen wij dat nu in Twente niet wat, uh, wat anders doen? Die vraag wil ik mij stellen met die getallen die ik vandaag binnen heb gehad. Aantal besmettingsgevallen wat zeker stijgt, maar de ziekenhuizen wat zeker daalt en laag is. Maar het enorme druk op de test, dat is ook een uh, verhaal. Dus daar moeten we wel wat mee. Ja, um, nog even, even kijken naar, naar het aantal stijgingen. Zit dat nu ook in Twente in, bij de studenten? Want dat zie je uh, in, in heel veel studentensteden, zie je daar juist uh, ontploffen. Uh, nou, studenten specifiek, maar bij jongeren klopt, ja? zit daar die stijging zoals we dat landelijk ook kennen. Ja. Alleen veel minder, hoe komt dat? Uh, nou ja, dat is ook weer zo'n vraag. Ik heb wel eens het voorbeeld gegeven als de Universiteit van Amsterdam die kleiner behuisd is met meer studenten, kan eigenlijk helemaal niets aan op anderhalve meter. En de Universiteit Twente is wat dat betreft breder gehuisvest. Daar zou je toch veel meer dan we misschien nu al doen, um, andere maatregelen op uh, moeten en kunnen toepassen. Ook al zijn het studenten, ook al zijn het jongeren. Even terug naar de testen. Um, ik heb begrepen dat er vanaf volgende week um, onderwijzers en uh, zorgpersoneel uh, uh, ja. voorrang krijgen. Ja. Dus het is de bedoeling dat we dan, en dat noemen we even slots, dus delen van de dag vrijmaken voor leraren en verpleegkundigen die aan het bed staan. Dat die bij voorrang dezelfde dag kunnen worden getest en de uitslag krijgen. Hoe zit het nou met die andere maatregelen? Anderhalve meter, handen wassen, um, dat blijft onverkort voor... In de basis is dat natuurlijk de essentie wat helpt. Uh, uh, 
die basisregels die blijven natuurlijk gelden. Dat zou ook heel raar zijn dat je je handen niet hoeft te wassen in deze regio en andere. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Het gaat om de maatregelen die we met elkaar moeten toepassen. Bijvoorbeeld de 30 bij een, dat soort maatregelen. Ja. Daar zit ik echt op te wachten. En horeca? Nou, dat is ook zoiets uh, natuurlijk. Ik vind dat de horeca ontzettend goed reageert op die basisregels. Uh, het, we zouden het al heel raar vinden als we nu elkaar een hand geven, als we dicht bij elkaar zaten, hossend door de tent zouden gaan. Dat gebeurt niet meer. Dat gaat goed. Uh, en ik denk dat met deze cijfers, dat we dat zo moeten houden, dan is het goed. En ik zie niet in waarom wij bijvoorbeeld nu landelijk strenger zouden moeten zijn, omdat in het westen van het land uh, bijvoorbeeld het aantal besmettingen wel toeneemt en waar misschien die maatregel wel kan worden, strenger kan worden.